What's your question? Comment vous avez vécu votre célébrité dans la série? Um, how did you react to your celebrity since the show? Ask her if she came up with that her question herself. C'est ta question à toi? Oui. Very smart. How do I deal with my celebrity? <laughs> Is that what she means, basically? Mm -hmm. Awkwardly. Uh, très difficilement. <laughs> J'ai une autre question. Est-ce que Drew pourrait faire un câlin à ma mère? Oui. Oui. Comment ça? C'est ça. You stay here. Très bien. Au revoir. Ok. Au revoir. On peut l'applaudir quand même, s'il vous plaît. Uh, petite parenthèse, sorry for that. Just, um, oui, je sais que awkward, ça peut être affreux. <laughs> Merci. Uh, en, en traduction, en fait, on essaye aussi d'aller uh, droit à l'essentiel et uh, aller plus proche du sentiment de ce qui est dit. Voilà. <laughs> Merci. Je Anglais, s'il vous plaît. Very no, good. Um, when you said awkwardly. I said, uh, you had a lot of difficulties like adjusting to that. And I say, no, a quad, a quad is not that. I said, okay. <laughs> When you're just leading, you go straight to the point. You know. All right. Hi. It's not important. Question suivante. Bonjour, je voulais savoir qu'est-ce que vous avez rapporté Charmed. Qu'est-ce que vous avez rapporté Charmed? Qu'est-ce qu'il aura rapporté Charmed? J'arrive plus à parler. J'arrive plus à parler. What charm gives you? Like, uh, not gives you, but. Ali? Like money? Okay. F fans, you guys. Yeah, you. Yeah. Charmed is such a hit show, and there's so many people that love it, and they're all around the world, and it's really an amazing feeling. That's what Charmed has brought me. I'm for Drew. I, I agree with Wes 100%. If it wasn't for you guys, we wouldn't be here, and if, you know. Les fans aiment vraiment aussi le sentiment vraiment bah, de d'être aimé et de okay. se rendre compte que le la série a eu énormément de succès euh, partout dans le monde et qu'il y a des gens qui les aiment partout dans le monde. Donc c'est grâce à vous en fait. C'est vous qui leur avez apporté le. And it's rare, because television is difficult, and it's rare to find shows that last a long time and that have such a beautiful following. So that's been special for Chun. Et c'est rare dans la télévision d'avoir un, une série déjà qui dure si longtemps et qui a euh, autant de conséquences, même, autant de, même des années après. Et la preuve. What made you choose to become actor? Pourquoi avez-vous décidé de devenir acteur? Serious or joking? <laughs> Do you want a serious answer or a joking actor? Tu veux une réponse vraie ou une Asiante. Ou avec humour. Okay, the joke answer is to get the girl. Pour elle, parce qu'au moins tu peux choper. Non. Ouais, droit ton but. Yeah, alors non, the actor gets the girl. The guy gets the girl in all the movies. Who doesn't want to get the girl? Uh, and the serious answer is to, uh, I love art. Like, I love music, I love uh, books, I love paintings, I love, um, I, I love watching TV, uh, shows like Game of Thrones and... Uh, <laughs> um, so, I, to be affected that way, to be inspired by the art, I would just, I... I Without sounding too cliché, I want to affect people the way I've been affected. 
Et le, pour la réponse sérieuse, c'est quelqu'un qui est vraiment touché par l'art, quel que soit l'art, donc euh, la musique, la peinture, le cinéma, les séries. Il a cité Game of Thrones en exemple. Euh, et il a vraiment été touché euh, par ça. Et même s'il a peur de, de, que ça fasse cliché, c'est vraiment ce qu'il ressent, c'est qu'il avait envie à son tour de provoquer le même, euh, le, le, la même sensibilité chez les gens en jouant. Yeah. Okay. For me, I started when I was a child on stage in the theater. And uh, it's like this, live audience, and you could feel uh, the connection with the audience while you're telling the story. And if you're making them laugh, you feel the energy. If you're making them cry, you feel that. And if uh, you're scaring them, you feel it. And if you're inspiring them, you feel that. And that I became, uh, you know, uh, hooked. I wanted that connection and that feeling for the rest of my life. And uh, I've tried to find work in television or in film in front of the camera where I can still tell a story beyond the theater, beyond the stage, where people in France, people in other countries, people around the world can see something and still feel connected and inspired. And when I hear about that, I feel like I'm receiving the gift back from the work that I've done. Thank you. Thank you. Pour, euh, pour Wes, c'est différent puisqu'il a, euh, a commencé très très jeune, euh, en, enfin en tant qu'enfance, sur, euh, sur les planches. Et en fait, quand on est euh, au théâtre avec un, un public en vrai devant vous, euh, que vous, si vous les faites rire, vous le ressentez en direct. En fait, toutes les émotions que vous essayez de transmettre en, en, en tant qu'acteur, donc le rire, euh, les pleurs, les, la, la peur, etc., c'est quelque chose que le public vous renvoie instantanément. Et en ayant ressenti ça, il s'est rendu compte que c'est quelque chose qu'il voulait garder vraiment tout au long de sa vie, c'était continuer à envoyer les émotions aux gens que du coup le public lui renvoie. Et en grandissant, en essayant par euh, la télé ou le cinéma, c'est de trouver, des, tr trouver des, des, des séries ou des, des films dans lesquels il puisse transmettre aussi cette émotion à travers l'écran et de se rendre compte plus tard, donc bah, neuf mois après par exemple pour un film, que euh, l'émotion est là et que les gens ont réellement été impactés euh, par ce qu'il a transmis euh, comme s'il avait été euh, sur scène. Ouais, je fais plus long quand c'est plus long, je fais plus long. Hi, uh, so many girls want uh, to ask you a hug, but uh, men love you too, so can I have a hug? Get up here. Wait, do you want a hug from Wes or me? Oh, both. Hi, guys. Um, Drew, I've seen you've been in Paris for quite a few days. Um, you tweeted quite a few pictures of yourself in Paris. I don't know if I've tweeted one photo of myself as well, opposed to where self. I've been. Not yourself, but monuments. Which was your favorite <laughs> yeah. place? Il a posté sur Twitter plusieurs euh, photos oh. de, sur Paris. Donc, quel est son monument préféré à Paris? Well, I I used to live in Paris when I was 18, and to come back here, this was like a like a second home almost. So to be able to kind of revisit places that I just fell in love with as a teenager, like whether it's the Musée d'Orsay or the Pompidou, like I love art, like I said. So, uh, or Saint-Germain, just walking around Saint-Germain or the Marais. Um, last night in Montmartre. It, like, it's just, it's, I, love, I love Paris. I love everything about Paris. I love the people, I love the, the ambiance, the vibe. Okay, thank you. Il a vécu à Paris quand il, avait, euh, quand il avait 18 ans. Donc en fait, le fait de, de revenir, il a vraiment le, le sentiment d'être dans une seconde maison. Donc en fait, quand il se, quand il se balade dans Paris, euh, il a pris en premier euh, Musée d'Orsay et Pompidou, puisque justement, il adore l'art. Donc où qu'il aille et où qu'il soit dans Paris, de toute manière, il adore cette ville et il adore euh, ce qu'il y ressent. Can I also get a quick hug from you guys? Please? No. Really? I'm kidding. Get up here. Come on. Ouais, for me, it's Père Lachaise, Lachaise, by the way. Père Lachaise, for me, my favorite spot that I've been in Paris. Père Lachaise. 
Père Lachaise, c'est son endroit préféré dans Paris. Bonjour. Euh, la question concerne les, les, les deux acteurs. Euh, Est-ce qu'ils ne regrettent pas d'avoir passé aussi peu de temps dans, dans la série, en fait Est-ce qu'ils n'ont pas été frustrés Est-ce qu'ils ne regrettent pas um, Were you not too frustrated to not to stay long enough in the show? Like, would you have liked to stay longer in this, this show? Or? Yes. Yes. yes, I would have liked to have worked more. Absolutely. Absolutely. He doesn't want a hug, but just a handshake. So my question is for Drew. Uh, you no. Play... No? <laughs> Didn't you already ask a question? I'm it's kidding. Easy. Come on. Why, why, why? <laughs> uh, so uh, you've played in Vampire Clan, Vampire Clan, in 2000, oh, long time ago. <laughs> And um, so uh, you like better be a, a wizard or a psychopath a vampire? Like to play, which one I enjoyed playing more? Yes. Lequel il a, il a préféré uh, jouer dans Vampire Clan? The wizard? The wizard, c'est le Yeah, I, you mean like Chris, the character of Chris? Yes. My wife, yeah, Chris. Chris was a lot more fun. The, the vampire clan, which she's talking about, it was based on a true story. And the guy, um, he, was, he was crazy. Like, he was legit crazy. It wasn't like fun vampires like Vampire Diaries. It was more rooted in kind of like uh, uh, not mentally stable. Il a, il a préféré euh, jouer le, le sorcier, c'était beaucoup, euh, beaucoup plus sympa plutôt que de jouer le, le, le vampire psychopathe parce que c'est tiré d'une histoire vraie et là du coup c'est moins, moins agréable. And uh, Drew, Wes, can you hug a friend of mine, please? Again? If you're not tired. Where is she? Oh yeah, get up here. What's your question? You, you, you please. Yeah, She's ahead. taking a while. Oh. Yeah, go ahead. I can't wait. Ah. <laughs> Handle that, Drew. Handle that. <laughs> All right. Yeah. What do you do? You <laughs> Will everyone do me a favor? Because I love taking photos. Will everyone kind of stand up oh, no. and take a photo as I'm taking a photo of you? Uh, I have a question. It's uh, when you knew the show was cancelled, uh, did you did you know that Brad Kern will call you, and is it natural you to come back to the show? Pardon, very sorry. J'ai pas eu le début de la question en fait. Je l'ai fait en français. <rire> ah bah, non mais en fait, euh, quand, ils ont qui... su, quand ils ont su que le show était annulé, la série était annulée, euh, est-ce que c'est leur, enfin, et qu'ils ont reçu le, le coup de fil de Brad Kern est-ce que euh, c'était naturel pour eux de revenir euh, Ça leur faisait plaisir euh, pour, le, pour le dernier épisode Annulé, enfin terminé, qu'ils arrêtent ouais, à, à la fin de la saison 8. Quand on dit la série annulée, c'est qu'elle a arrêté en fait. Ouais. Um, when the, the, on the eighth season, when the show stopped, um, were you kind of emotional and did you feel like natural coming back for the last episode Was it like... Natural for you? 
I was uh, happy to be asked to be in the last episode. Um, so, since it was, it had to end when it did, uh, I was thankful and uh, grateful that they called me to participate. Ça lui a vraiment fait plaisir d'être euh, d'être appelé et de, de participer au, au dernier. C'est vraiment senti euh... ah, grateful. Merci. On dit merci à Laetitia, s'il vous plaît. Okay, il était ouais, vraiment reconnaissant et, et donc évidemment avec plaisir, il a participé au dernier épisode. And you? Yes. <laughs> When, when Brad can call you, do you feel like natural to get back on the show, take your it, role? The only time Brad ever called me was to tell me that he was killing me. Oh. <laughs> <laughs> it was a very sad moment. Yeah, when he killed me. That was the only Brad Kern phone call I got. No, when they called to uh, <laughs> ask me back for the, the series finale, it was just an honor, again, to, with such a an amazing fan base such as you guys and it, it, it was a no-brainer it was a no-brainer I would have come back for free if they I didn't tell them that but it was a really honor when he was called by Brad so yes of course he would go in a very happy way even if I would have done it gratuit so much he was happy to be able to return to the series and to make the final with them okay thank you I will retweet your tweet oh thank you <laughs> I just wanted to say I have a, a new show that's coming out that I wanted to tell you guys about. It's called Deliverance Creek, and it's going to be on Lifetime. And it's about a, it's a Civil War uh, drama. It's a Western that takes place during the Civil War. And I play the love interest, and it's uh, produced by Nicholas Sparks, who wrote The Notebook. Yeah. So it's going to be on this summer, and uh, I hope you guys will all uh, tweet about it for me.